Ich habe hier das brandneue Stevens E-Maverick in der Enduro-Variante. Ich habe die Gelegenheit, das zu testen. Und zwar möchte ich heute einen Reichweitentest machen. Also bleibt dran, wenn ihr sehen wollt, wie weit ich damit komme. Das Bike kommt für ungefähr 7.500 Euro bald auf den Markt. Es gibt verschiedene Varianten. Eine Enduro-Variante, zwei Allmountain-Varianten. Die teuerste kostet etwa 10.000 Euro oder Schweizer Franken. Diese hier 7.500 Euro Franken. Wird angegeben mit 18,5 Kilo. Ich habe das vorhin nachgewogen. Mit Pedale sind es 19, 19,1 Kilo ungefähr. Ausgestattet mit Fuchsfahrwerk hinten und vorne, 160 mm Federweg. Ich bin super gespannt auf den TQ-Motor. Äh, bin vor ein paar Tagen mit dem Fazua Ride 60 gefahren. Der hat einen etwas größeren Akku, etwas mehr Drehmoment. Ich mache einen Reichweitentest, habe meine Uhr laufen lassen, habe jetzt schon 4,5 Kilometer auf der Uhr, alles geradeaus, mehr oder weniger. Bereits ungefähr 10% Batterie verloren. Jetzt geht es die Berge hoch und äh, ich bin gespannt, wie weit wir kommen. Äh, ich nehme euch mit auf eine kleine Reich Reichweitenreise. Ja, es geht zum ersten Mal hoch. Äh, das ist ein Berg, den ich ab und zu mal mit dem Fullpower E-Bike hochfahre. Mit dem Biobike mache ich das kaum. Weil das ist einfach nicht lustig hier. Es ist super grobes Kies, steil. Und wenn du da oben ankommst, bist du fix und fertig. Und jetzt bin ich gespannt, wie das geht mit dem TQ-Motor. Ich fahre jetzt heute nur mit der stärksten Unterstützungsstufe. Ich will einfach austesten, wie weit ich komme. Was mir auffällt, ist, dass der Motor, der ist kaum hörbar. Also das ist wie, wie Butter fährt sich das da hoch. Muss aber schon etwas äh, in die Pedale treten, also da Full Power kann man schon nicht vergleichen. Die Bikes mit dem TQ-Motor, die haben äh, 360 Wattstunden Batterie. Man kann aber einen Range Extender hinzufügen, gibt es nochmal 160 Watt extra Boost. Ich glaube, das kann dann schon hilfreich sein. Schätzt mal, was denkt ihr, wie lange ist die Reichweite? Schaffe ich 1000 Höhenmeter? Oder sind es viel weniger? Ich glaube, ehrlich gesagt, 1000 Höhenmeter liegen nicht drin. Aber mal sehen. Ich lasse, lasse mich gerne überraschen. Genau 444 Höhenmeter haben wir auf der Uhr und 7,6 Kilometer. Und es bleiben noch 56 Prozent Restakku. Ähm, ja, jetzt geht es in den ersten Downhill. Ich nehme euch auch da gleich mit. Ja! Die ersten Meter. Und das fühlt sich schon mal so geil an. Kein Vergleich zu meinem großen uh, E-Bike e und aber auch überhaupt nicht viel anders als mein Transition Sentinel, mein Biobike. Das ist genauso geschmeidig, genauso spielfreudig und leicht, wie ich da überall um die Ecken komme. Jetzt rein ins Wurzelfeld. Das ist der geilste Abschnitt hier. Schnell und wurzelig und steinig. Uh. Downhill Performance, top. Kann ich nicht anders sagen. Here we go. Das war's. Trail Nummer 1 ist geschafft. Auch Willi fahren kann man mit dem Ding. Super leicht, das Bike hochzukriegen. Zurück an der Sonne beim zweiten Uphill. 304 Watt saugt der Akku gerade. Schon cool, diese Anzeige, muss ich sagen. Es sind noch 40% Akku left. Die Reichweite wird mit 11 Kilometern angegeben. Bin schon bald beim zweiten Trail oben. Und dann nehme ich auf jeden Fall den dritten noch in Angriff. Ob der Akku reicht bis oben beim Trail-Einstieg, das wird sich zeigen. Ich stehe oben am zweiten Trail. Wir haben noch 25% Akku. Ich habe 670 Höhenmeter auf der Uhr und knapp 16 Kilometer. Mal schauen, ob es äh, noch für einen Trail reicht. Ich fahre so weit weiter, bis der Akku komplett leer ist und dann gibt es ein Fazit. Und Jump! Ja! Yeah. Das ist schon geil. Geile Waldboden, schön in den Bäumen. Uh, das war schnell. Und dann... Bin ich echt gespannt, wie weit die 25% noch reichen. Ob es nochmals für einen Trail reicht oder nicht. Wir werden sehen. 
knapp 800 Höhenmeter habe ich jetzt gemacht. Ich habe soeben bemerkt, wie die Leistung eingebrochen ist. Er hat das reguliert. Jetzt bin ich auf etwa 115, 120 Watt Unterstützung. Und der Akku sagt nach 10 Prozent, ja, es ist nicht mehr viel da. Aber ich fahre bis leer. Da unten geht es in den nächsten Trail. Da hat wohl jemand Stein in den Trailbereich gelegt. Äh, aber ist auch gleich gut, da muss ich das Ding mal tragen. Und das trägt sich wunderbar. Ist auf jeden Fall ein, einem Biobike ähnlicher als einem Heavy E-Bike. Und es geht gleich wieder hoch. 8% Batterie, noch 7%. Da kommt nicht mehr viel. Uh, soeben hat mich der Akku verlassen. Da stehen 0% auf der Anzeige. Ja, ich denke, das war's. Und dann mache ich hier auch gleich ein Fazit. Das war's mit meinem Test mit dem Stevens E-Maverick und dem TQ-Motor. Genau 900 Höhenmeter, 20 Kilometer und 14,5 kmh durchschnittliche Geschwindigkeit. Ich muss sagen, bin super angetan vom Bike, vor allem die Downhill-Performance war echt geil, also pff, macht super Laune, das Bike ist so leicht, das fährt sich schon fast wie ein Biobike. Uphill, naja, der Motor unterstützt schon ganz schön, aber ich bin letztens da mit dem Fazua gefahren und da merkt man schon, da kommt etwas mehr, finde ich. Diese 10 Newtonmeter, die merkt man schon ein wenig. Alles in allem ein Top-Paket, Macht Laune, äh, werde ich gerne weiterfahren, wenn ich darf. Wenn du das Video magst oder mehr solche Inhalte sehen möchtest, gib doch einen Daumen hoch. Äh, vielleicht kann ich wieder mal so ein Video produzieren. Und falls nicht, bis dann. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.